the emperor of ice cream i vibha chaturvedi will try to explain the poem the very famous poem written by wallace stevens the emperor of ice cream first i'll read it out call the roller of big cigars the muscular one and bid him whip in kitchen cups concupiscent curds let the wenches dawdle in such dress as they are used to wear and let the boys bring flowers in last month's newspapers let b b finale of scene the only emperor is the emperor of ice cream take from the dresser of deal lacking the three glass knobs that sheet on which she embroidered fantails once and spread it so as to cover the face in a horny feet protrude they come to show how cold she is and dumb let the lamp affix its beam the only emperor is the emperor of ice cream is kavita mein wallace stevens kehte hain change and flow are traits of life and the world in this poem ice cream stands for change and flow it also represents moments of solidness and stability as ice cream melts quickly it stands for change and flow when it is in the frozen condition it stands for strength and stability parivartan tatha pravah is jeevan tatha sansar ki visheshta hai ice cream इसी परिवर्तन की ओर इशारा करती है क्योंकि जल्दी ही पिघल जाती है इसीलिए यह परिवर्तन का प्रतीक है परंतु जमी हुई स्थिति में आइसक्रीम दृढ़ता व स्थिरता की प्रतीक है द पोएट आ समन टू कॉल द रोलर ऑफ बिग सिगार्स इन ऑर्डर टू चेक द कर्ज इन किचन कप्स द कर्ज आर कंसिडर्ड कॉन्क्यूपिसेंट meaning lusty and therefore implies sexuality then follows another picture of working young girls who are simply wasting their time kavi kisi ko badi cigaron ko roll karne ke liye kehte hain aur rasoi ke cups mein dahi ko niyantran mein rakhne ka aadesh dete hain dahi ka arth yahan kamukta se hai dusri tasveer mein ladkiyan dikhai deti hain jo ki apni uniform pehne hain aur sirf इधर उधर घूमकर समय व्यर्थ कर रही हैं। देन अनादर पिक्चर ऑफ यंग बॉयज हु आर ब्रिंगिंग फ्लावर्स इन ओल्ड न्यूज पेपर्स बिकॉज इन ओकेजन कॉल्स फॉर समथिंग डिफरेंट वी नोटिस दैट देर इज लॉट ऑफ इंजॉयमेंट इन दिस पोम एवरी लाइन रिलेट्स टू दोज दैट प्रोसीड एंड फॉलो दे आर ऑल कनेक्टेड एज अ रिजल्ट it's like a flowing conversation then a series of declaration agli pankti hai let b b finale of scene the only emperor is the emperor of ice cream yahan do bar b b ka prayog hai shayad pehla noun hai aur dusra verb pehle b ka arth hai being the act of life and the other words let life be being be the end that is finale of superficial appearances let's exactly be what we are let's be true to one being then we get to the root of the poem's title the emperor of ice cream the speaker is actually making fun of the emperors or the rich people important people of the world by suggesting that their job is no more important than overseeing an ice cream so by the end of the first stanza we understand the speaker's vision a little more the focus of this poem is to reconsider the way we live our lives and the value we place on appearances इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी 
किस तरह जीते हैं इस बात पर गौर करना चाहिए तथा साथ ही हमें अपने बाह्य रूप को कितनी वैल्यू देनी चाहिए ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है इन द सेकेंड स्टैंडर वी गेट अ ग्लिम्स एट द फॉर्मर लाइफ ऑफ द डेड वुमन कवि किसी को आदेश देता है कि अलमारी में से वह एक चादर बाहर रख ले जिस पर वह मृत महिला कभी फेंटेल्स की कशीदाकारी किया करती थी और इस चादर से उस मृतक स्त्री के चेहरे को ढक दे मृत महिला के पैर जो चादर से बाहर निकल रहे हैं वो कठोर हो गए हैं वी गेट अ कॉन्ट्रास्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ एट द सेम टाइम वेन वी आर वी सी पीपल स्मोकिंग सिगार्स एंड ईटिंग आइसक्रीम एंड ऑन द अदर साइड there is a dead body lying to sum up all of our disguises anxieties empires missed opportunities are distractions from the big picture what really matters is how we enjoy life and live each day to the fullest emperor wench or dead woman no one can overcome the true finale of life That is death. जिंदगी कैसे भी जिये मृत्यु ही अंतिम परम सत्य है इस कविता में आइसक्रीम का आशय बदलाव तथा प्रवाह है जो इस संसार के आधारभूत सिद्धांत है Finally, ice cream in the sperm stands for change and flow, which are essential things in this world. Thank you.